Hi, hello friends. Hello, welcome to a video. This is a normal review video. It's a long ride review video. Royal Enfield Himalayan. Now, this one is a very good time. It's 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 a very ABS version is a very good time. It's a very BS3 one. It's a very good time. 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 It's a we have to go to the Kochile. 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 We have to go to this is an off-road touring bike. If you have off-road touring bike, you can see it in a very comfort. Touring is one of the best. It's a good price range. It's a good dual-purpose tire. It's a good road presence. My friends are in Royal Enfield in Himalayan. I was able to get a tire in the last year. I was able to get a tire in the last year. I was able to get a tire in the last year. I was this uh, wind visor is very useful because we have a long ride We have a great wind blast We have a great wind blast We have a tired of so, this wind visor is very wind block We have a height We have a comfortable in if you have a height, you can use a car to get a full face helmet. If you have a position, you can use a position. If you have a position, you can use a slant. If you have a slant, you can use a straight arm. If you have a straight arm, if you have a maximum full faced helmet, you can use a full faced helmet. 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 You Yana Kaidinya Dosum Ernaula Tunum Kayangola Manapo Ernaula to City Traffic Kilim Yan Kore Dura Odichu. Egadesham Patar with the kilometer of Odichitan uh Kayangola Tedu. Eniki Sherikim Barney in Yale on the night to eat one the in it or and the nutter with the kilometer odichu and no lady feed on the any kitila. Karnam Atrakum comfort on one day in the Namala Manasilagan, Namala, Uruvandi, Odichi Korchi Duram, Yatra, the Namala on the Katakumberana. Apo Uru Munur kilometer, Nanur kilometer, Kasuga, it even the Odicam, but Munur kilometer, Otta stretch Odicam, Uru Vishon Dautilla, Nipaninga Korche, and the Idin Ninga Korche, Budimuton on the Nangale. Eight comfortable at Nino Odicam, but another one day on Himare. Karnam Ipam uh Domina I to Gambari on a Penda one day to Gambari on a gill, the handlebar racer which it and racer which it to volume any cure podiki bend down correct handle pedicon on the gill. Pasha Himalaya and a case otum than a bend down any kinnunda and any handle and all easy it any pedicam better than buying a comfort on. Himalayan is a block. This 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 is a
പക്ഷേ പിന്നതൊരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു കാരണം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയ വണ്ടിയാണ് ഹിമാലയൻ കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബ്ലോക്കിൽ വെട്ടി കിടക്കുവാണ് സൈഡിൽ കുറച്ച് മോശം റോഡാണ് ചളിയാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഹിമാലയൻ എടുത്തിട്ട് പോവാം ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലൂടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല വണ്ടിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്ന ഒരു സമയം വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകാം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ ഒരു ടയറും ശരിക്കും ആ ഒരു റോഡ് ഓഫ് റോഡ് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടയറും അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഹിമാലയനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ സ്ലിപ്പായനെ പിന്നെ ഹിമാലയനെ പറ്റി പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഗിയറിലുള്ള ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഗിയറിലുള്ള ടോർക്ക് റെസ്പോൺസ് അത് കീടുവാണ് അപ്പം ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ വണ്ടീനെ ഒന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ പയ്യെ പോയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ത്രോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എനിക്ക് ആ വണ്ടീനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ക്യുക്ക് ത്രോട്ട് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ നമുക്കെന്താണ് നമുക്ക് ആ വണ്ടീനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഹിമാലയൻ പറയുന്ന പോലെ ധൈര്യമായിട്ട് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഹമ്പൊക്കെ ചാടുമ്പോഴേ വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഹമ്പ് ചാടുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഒട്ടും നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ കിട്ടുന്നില്ല ഹമ്പൊക്കെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചാടിച്ചിറങ്ങാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഹമ്പോ അടിപൊളി ഇതുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പറ്റും അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പറ്റും നല്ല രസമാണല്ലേ ബീച്ചൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു കാറ്റുണ്ട് കുറേ ദൂരം ഇങ്ങനെ ബീച്ച് കണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തോന്നും പക്ഷെ കുറേ ദൂരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് മോശം റോഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ റോഡൊന്നും ഹിമാലയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നുമല്ല ഇതും നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല റോഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബ്രീത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല കേട്ടോ മാക്സിമം ബ്രീത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടിച്ച് ബൂട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് കാരണം നമ്മൾ എത്ര മോശം റോഡാണേലും ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ റോഡ് തന്നെ ഗട്ടറായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും വിസിബിലിറ്റി ഇല്ല നമുക്ക് ഗട്ടർ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കുറേ ഗട്ടറിൽ ചാടി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടിയുടെ അലോയി ബെൻഡായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ സ്പോക്ക് വീലാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാടിക്കുന്നതല്ലോ പക്ഷെ അറിയാണ്ട് ചാടിയാൽ പോലും ഈ വണ്ടി തരുന്ന ഒരു കംഫോർട്ട് ഈ ടയർ തരുന്ന ഒരു കംഫോർട്ട് അത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു വണ്ടിയായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഡൊമിനാർ ആണോ നല്ലത് ഹിമാലയൻ ആണോ നല്ലത് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് വണ്ടിയും നല്ലതാണ് രണ്ട് വണ്ടിയും കൂടെ എനിക്കെന്തോ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഒന്നിനെ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് ടൂറിംഗ് ബൈക്കൊന്നും ഒന്നിനെ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ടൂറിംഗ് ബൈക്കൊന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഹിമാലയൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൂസിംഗ് സ്പീഡായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് പക്ഷെ ആ സ്പീഡിൽ പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് ലോങ് റൈഡൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മളൊരു എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ നമ്മളെന്തായാലും റേസിങ്ങിനൊന്നും അല്ലല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സ്പീഡിൽ ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെ ഓടിക്കാനായിട്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻസും ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലേ ഹിമാലയൻ്റെ വേറൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടാങ്കിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ
പിന്നെ ഹിമാലയന് എ ബി എസ് വന്നപ്പം എല്ലാവരും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഓഫ് റോഡിംഗ് ബൈക്ക് ആണല്ലോ എ ബി എസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവോ എന്ന് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാം അതായത് എ ബി എസ് നമുക്ക് വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ഒരു വിടാവുന്നതാണ് പക്ഷേ എ ബി എസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം പുതിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ തുടക്കക്കാരനാണ് ഓഫ് റോഡൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ ബി എസ് ഉള്ളതാണ് ഒരു കണക്കിന് നല്ലത് കാരണം നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകും അല്ല എ ബി എസ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി എസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ബ്രേക്കിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ആ വീഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു കണക്കിന് പുതിയ 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 ആൾക്കാർക്ക് എ ബി എസ് ഉള്ളതായിരിക്കും നല്ല ഇപ്പോൾ പവർ സ്ലൈഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എ ബി എസ് ഫ്യൂസ് ഊരി വിടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഓടിക്കാൻ കാരണം അവർക്ക് നേരത്തെ എ ബി എസ് ഓടിച്ചുള്ള ശീലമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കും എ ബി എസ് വരുമ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഓഫ് റോഡിങ്ങിൽ അവർക്ക് തോന്നും നമുക്ക് റോഡിലാണേലും കണ്ടത്തിലാണേലും ഒരേപോലെ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് തരുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നീളം ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ പോകെ പോകെ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഡ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹിമാലയൻ്റെ ഇപ്പോൾ റൈഡിങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബൈക്ക് നമ്മളോട് പുഷ് ചെയ്ത് പറയില്ല നിങ്ങൾ ത്രോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അത്ര റിലാക്സ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ത്രോട്ട് കൊടുക്കുക ഒട്ടും അഗ്രസീവ് അല്ല ബൈക്ക് നമ്മൾ അഗ്രസീവ് ഒരു പൊസിഷനെ അല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റുള്ള ബൈക്കുകളിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം ഇതിന് ഉള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു എന്താണ് ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോമ്പസാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ കോമ്പസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ദിക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പം ഞാൻ നോർത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇപ്പം പണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയില്ലേ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തരുന്ന വഴികളല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്ന വഴികൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്തിയിട്ട് നീ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകും കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്കെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഓർക്കത്തില്ല അപ്പം ഈ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫീച്ചറൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നല്ല മഴയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറി നിന്നു അവിടെ വെച്ചൊരു കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കൂട്ടുകാരനായുണ്ട് പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഈ ഇതിൻ്റെ ടയറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെറ്റ് ഗ്രിപ്പ് ഉള്ള ടയറാണ് പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന ഈ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കാര്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചെയ്യുക ആരാണെന്ന് കമൻറ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെറ്റ് ഗ്രിപ്പ് പക്കയാണ് നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ട് വണ്ടിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ റിവ്യൂവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമലി ചെളിയുള്ള സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുഡ് പെഗ് നമുക്ക് ചെളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സ്കിഡ് ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ഫുഡ് ബെഗ് അടിയിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അത് ഊരിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഗ്രിപ്പ് ക
നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കംഫേർട്ട് നമുക്ക് സസ്പെൻഷനും തരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ സീറ്റ് ഇല്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് സീറ്റാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പില്ലിയൺ കംഫേർട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല സൂപ്പറാണ് കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ പില്ല്യൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരം ഇതിൽ പില്ല്യൻ ഇരുന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല കംഫേർട്ടാണ് എൻ്റെ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല കംഫേർട്ടാണ് എൻ്റെ പില്ല്യൻ സീറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാഫിക്ക് കൂടെ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഹെവി ട്രാഫിക്ക് കൂടെ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പോർഷനിലും അപ്പുറത്തെ പോർഷനിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു അത് പുതിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാവാം ഇപ്പം ഈ വണ്ടി ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊൻപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഓടിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് കുറച്ച് കുറയും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് കിട്ടി ഞാനിപ്പം ബൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടും എനിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലൊരു ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മൂന്ന് കളറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നോ വൈറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റ് പിന്നെ ഈ ഒരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ഇതിന് പറയുന്ന സ്ലീറ്റ് എന്നാണ് പിന്നെ ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡ് കുറേ ആക്സസറീസ് വരുന്നുണ്ട് പാനിയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് സാഡിൽ സ്റ്റേ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സാഡിൽ സ്റ്റേ നിങ്ങൾക്ക് പാനിയേഴ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാഡിൽ ബാഗൊക്കെ അതിൽ പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഹാൻഡ് ഗാർഡ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി അതൊക്കെ ശരിക്കും ഹാൻഡ് ഗാർഡ് കുറച്ച് ബൾക്കിയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹാ ഒരു ഹാൻഡ് ഗാർഡാണ് പിന്നെ ഇതിന് വരുന്നത് സി എറ്റിൻ്റെ ടയറാണ് ഫ്രണ്ട് ടയർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ബാർ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ടയറും ബാക്ക് വരുന്നത് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ടയറുമാണ് വരുന്നത് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഓഫ് റോഡിങ്ങും പിന്നെ റോഡ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ടയർ തന്നെയാണിത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ റിവ്യൂവിൽ ആദ്യം പോലെ ടയറിനെ പറ്റി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ലോങ് റൈഡ് റിവ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മിസ്സായതെന്നുള്ള എനിക്കിനും വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തായാലും മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടയർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ തന്നെ വണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു പില്ലിയണൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടയർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ടയർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിങ് ഒക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടയർ പ്രഷർ കുറച്ച് കുറച്ചിടുക അതായത് ഒരു മുപ്പത് ഇരുപത് എന്നുള്ള റേഞ്ചിൽ ഇട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കംഫേർട്ട് കിട്ടും അത് ഒരു ടിപ്പായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റാണേലും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണേലും ഹാലോജൻ ആണ് വരുന്നത് നൈറ്റിൽ നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മഡ് ഫ്ലാപ്പ് ഇതൊരു ഓഫ് റോഡിങ് ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടയർ ഹഗ്ഗറും എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈലൻസർ കാണാൻ പറ്റും സൈലൻസർ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പൊങ്ങിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ വാട്ടർ ബോഡീസിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ഉള്ളിൽ കയറാതിരിക്കാനും നമുക്ക് തട്ടാതിരിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും പൊങ്ങിയിട്ട് സൈലൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരിയറും ഉണ്ട് നമുക്ക് ലഗേജ് കെട്ടി വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാബ്രയിൽ നല്ലോണം പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രാബ്രയിൽ തന്നെയാണ് വിൻഡ് വൈസർ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുമ്പം അയച്ചു വെക്കാം അയച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ കാറ്റ് വേണം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അത് ശരി നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഈ വണ്ടി ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്
നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടേൺ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് ടേൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വൺസ് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം ഈ ബൈക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് ഒന്ന് ബൈക്കുമായിട്ടൊന്ന് യൂസ്ഡ് ആയാലോ ഇത്രയും വലിയ വണ്ടി എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് എളുപ്പം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ബൈക്കാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എൻജിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എയർ കൂൾഡ് എസ് ഒ എച്ച് സി എഞ്ചിനാണ് നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് സി സി ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ മാക്സിമം പവർ ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് എൺപത്തി മൂന്ന് പി എസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലും നമുക്കിതിൻ്റെ ടോർക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലും ആണ് വണ്ടി അത്യാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് തേർഡിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഉള്ളൊരു ടോർക്ക് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും വണ്ടി ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ത്രോട്ട് റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് വണ്ടി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ത്രോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കയറി പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കിലോഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഹെവി വണ്ടിയാണ് ഹിമാലയൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹൈറ്റൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞവർക്കും ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും പിന്നീട് അത് നമ്മൾ ഓടിച്ച് അതുമായിട്ട് യൂസ്ഡ് ആവും ഇപ്പം ഇപ്പം നല്ല ട്രാഫിക്കും ഉണ്ട് ട്രാഫിക്കിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലിട്ടാലും സെക്കൻഡിലിട്ടാലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാൻഡിൽ ബാർ പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് ഒട്ടും സ്ട്രെയിൻ കിട്ടുന്നില്ല റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഡ്വെഞ്ചർ ടൂറിംഗ് ബൈക്കാണ് ഹിമാലയൻ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന തന്നെ ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ ഒരു ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഓഫ് റോഡ് അഡ്വെഞ്ചറിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റോഡെല്ലാം നല്ല അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ കുറേ ഗട്ടറൊക്കെ ചാടിയാൽ വന്നേ അവിടെ ഒന്നും മൈക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം മൈക്ക് മഴ കാരണം ഊരി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിമാലയൻ്റെ ബാക്കിൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് തേഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രേക്ക് ലിവർ വരുന്ന കുറച്ച് റേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക് ലിവറിൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ കാല് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ എത്ര തരം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് താഴേക്കൊക്കെ ആക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് വേണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യുക്കായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഈ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്നുള്ള ആ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി നമ്മളതിൽ അറിയാണ്ട് കുറച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അത് ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പാസ് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഫ്യുവൽ നമുക്ക് ഫ്യുവൽ വരുന്നതും ഒരു അനലോഗ് മീറ്ററാണ് ഫ്യുവൽ റീഡിങ് കാണുന്നത് ഡിജിറ്റൽ അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡിന് തന്നെ ക്രാഷ് ഗാർഡ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ ക്രാഷ് ഗാർഡ് എന്തായാലും വാങ്ങി വെക്കുക കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വീഴുകയോ വല്ലതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും സപ്പോർട്ടില്ല കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കാലിനൊക്കെ നല്ല ഡാമേജ് വരും അപ്പം നിങ്ങൾ ഡെലിവറി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്രാഷ് കാർഡ് വാങ്ങി വെക്കണം ഹിമാലയൻ എ ബി എസിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ലീറ്റിന് രണ്ടായിരം രൂപ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ നോർമൽ വെർഷനുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടീനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോ